Y comenzamos nuestra preparación. En un bol vamos a agregar el aceite junto con el cacao en polvo. Recuerda que el cacao tiene que ser amargo, sin azúcar. Lo vamos a mezclar muy bien hasta que nuestro cacao quede perfectamente integrado. Esta receta, mi gente, es extremadamente fácil. Recuerda que todos los ingredientes te los voy a estar dejando detallados abajo en la cajita de descripción para que te relajes y disfrutes este video. En otro bol aparte vamos a mezclar eh, los huevos junto con el azúcar lo vamos a batir muy muy bien enérgicamente hasta que nuestro huevo quede con, con el azúcar perfectamente integrados esto también lo puedes hacer con un batidor eléctrico pero yo lo quise hacer a mano para que vean que también se puede incluso hasta con un tenedor o sea no hay excusas para decir que no pueden hacer este delicioso brownie le vamos a agregar un chorrito de vainilla y la, también le pueden colocar un chorrito de ron si se lo van a comer los más grandes de la casa eh, bueno ahora le integramos el, lo que habíamos reservado del aceite junto con el cacao mezclamos enérgicamente hasta que todo quede perfectamente unido y vamos a proceder a cernir nuestra harina de trigo recuerden mi gente siempre siempre para todas nuestras preparaciones la harina debe ir cernida así nos evitamos que le caiga cualquier grumito que pueda traer la harina esta, en esta ocasión lo vamos a hacer en dos tandas agregamos primero esta tanda y mezclamos muy bien y luego que todo esté perfectamente integrado volvemos a agregar el resto de nuestra harina vamos a mezclar enérgicamente hasta que todo quede listo si sienten que queda muy espesa le pueden agregar un chorrito más de aceite yo lo coloqué en este molde en la cajita de descripción le dejo exactamente la medida de este molde se va al horno sin precalentar escuchen esto sin precalentar por 35 minutos pero recuerda que todo va a depender de tu horno así queda nuestro delicioso brownie por arriba una costrica por dentro súper húmedo y recuerda pinchar con un palillo y debe salir un poquitito húmedo miren cómo quedó esta delicia de verdad espero que la hagan en casa porque sé que la van a amar les, les va a encantar Qué fácil fue prepararlo, es que es una delicia, de verdad, súper esponjoso por dentro, crocante por fuera. Así que espero que les haya gustado este video, que hagan esta receta en sus casas para que se la preparen a los más chiquititos de la casa. Y que bueno, pues nada mi gente, que se acabe por fin, por una vez por todas, este bendito virus y podamos salir a compartir con todos, con todos, con todos nuestros amigos y prepararles estas deliciosas recetas. Así que no olvides suscribirte al canal, darle like, darle la campanita para que te avise cada vez que publico un video nuevo. Así que bueno, pues nada mi gente, le mando dulces besos y chao, chao.